Ονομάζομαι Νίκος Πετρέλης για όσους δεν ε, έκαναν μάθημα ή εργαστήριο μαζί. Ε, ε, είμαι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών ΙΤΑΗ του ΤΕΗ Θεσσαλίας και στο εξάμεινο αυτό θα κάνουμε το μάθημα Αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών 2. Στο σημερινό λοιπόν μάθημα θα περιγράψουμε καταρχάς την ύλη με την οποία θα ασχοληθούμε σε αυτό το μάθημα τόσο στη θεωρία όσο και στις ασκήσεις πράξης ε, και στη συνέχεια θα μπούμε κατευθείαν στο πρώτο κεφάλαιο που βλέπετε εδώ να έχει την πρώτη ενότητα ουσιαστικά που βλέπετε να έχει τίτλο «Δομή ηλεκτρονικών υπολογιστών, μνήμη και βασικά περιφερειακά κυκλώματα». Αυτή η πρώτη ενότητα θα μας απασχολήσει για αρκετές εβδομάδες, περίπου οι 4-5 πρώτες εβδομάδες του εξαμήνου θα είναι σε αυτό το αντικείμενο. Κάποια πράγματα από αυτά έχετε ακούσει ήδη στην Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1. Εδώ, στο μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος, δεν θα πάμε τόσο σε πιο εξελιγμένη αρχιτεκτονική υπολογιστών, όσο στις έννοιες που μάθατε στην αρχιτεκτονική 1, να εμβαθύνουμε σε πιο χαμηλό επίπεδο, να πάμε σε λεπτομέρειες. Ε, έχω μία αρχή και στα μαθήματα της αρχιτεκτονικής ΙΤΑΙ που κάνω και στα ενσωματωμένα, το ότι το μάθημα θέλω να είναι σε πολύ πρακτικό επίπεδο, παιδιά. Ταιριάζει λίγο και με τον τεχνολογικό χαρακτήρα του Ιδρύματος, το οποίο φυτάτε αυτή τη στιγμή εξάλλου. Το να κάνουμε θεωρίες απλά για το πώς μπορεί θεωρητικά να επιτευχθεί μεγαλύτερη ταχύτητα και θρούπουτα ας πούμε, σε μια μοντέρνα αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι βέβαια καλό και χρήσιμο. Όμως θα πρέπει αυτά τα πράγματα να μπορούν να μετουσιωθούν σε πρακτική σχεδίαση και πρακτικό χειρισμό. Και επιμένω πολύ σε αυτό το σημείο. Καταρχάς λοιπόν, σαν πρώτο αντικείμενο θα Δούμε, θα κάνουμε μια ανασκόπηση στο από ποια βασικά εξαρτήματα αποτελούνται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και σε ποια περίπτωση ένα ηλεκτρονικό σύστημα ονομάζεται υπολογιστής και δεν ονομάζεται σκούπα για παράδειγμα ή τηλεόραση ή κάτι άλλο. Η μνήμη, κάποιες αρχές και κάποια αρχιτεκτονική μνήμη έχετε ήδη δει σε άλλα μαθήματα. Αφού μιλήσουμε λοιπόν για την α, στατική RAM που είναι η γρηγορότερη RAM και από την οποία φτιάχνεται ουσιαστικά ας πούμε σε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή ή σε έναν φορητό υπολογιστή η μνήμη CAS. Επίσης, εκτός από τέτοιου τύπου υπολογιστές τη στατική RAM θα τη βρούμε και στους μικροελεγκτές για παράδειγμα που χρησιμοποιούν ενσωματωμένα συστήματα ε, αυτή η μνήμη έχει κάποια πλεονεκτήματα, κάποια μειονεκτήματα. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι η ταχύτητά της. Μειονέκτημα ότι δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλο μέγεθος μνήμης μέσα σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, μέσα σε ένα τσιπάκι για παράδειγμα. Ποια μνήμη λύνει αυτό το πρόβλημα, η δυναμική ραμ. Θα μιλήσουμε για αυτήν στα, στην πρώτη ενότητα και θα δούμε χαρακτηριστικά παραδείγματα, ίσως λίγο παλιότερων μνημών, δεν είναι τόσο μοντέρνες αυτές που θα δούμε, αλλά ούτως ή άλλως για εκπαιδευτικού λόγους αξίζει να ξεκινήσεις από κάτι πιο απλό. Για να καταλήξουμε στις σύγχρονες α, δυναμικές RAM, SD-RAM, που είναι ο τύπος μνήμης πάνω στον οποίο βασίζονται, για παράδειγμα, η DDR2 και τρία μνήμες, μνήμες που έχουν οι υπολογιστές σας. Στην πορεία σε άλλες ενότητες και σε άλλο μάθημα συνέχεια αυτού εδώ της αρχιτεκτονικής ΙΤΕΙ που είναι τα ενσωματωμένα συστήματα, θα συναντήσουμε και άλλους τύπους μνήμης, όπως για παράδειγμα την E-Square PROM, Electrically Erasable Programmable ROM, την FLASH, σαν όνομα όλοι την έχετε ακούσει αφού χρησιμοποιούμε όλοι κατά κόρον τα FLASH sticks για τη μεταφορά δεδομένων και με τη βοήθεια αυτών των FLASH sticks Έχουμε αντικαταστήσει όλα, όλες τις παλιότερες μεθόδους, όπως για παράδειγμα CD, DVD κλπ. Και στη συνέχεια, για να κλείσουμε αυτό το πρώτο κεφάλαιο, θα μιλήσουμε για κάποια βασικά περιφερειακά κυκλώματα. Μόνο την αρχή λειτουργίας τους θα δούμε σε αυτό το μάθημα. Σας αναφέρω ενδεικτικά τις παράλληλες και τις σηριακές θύρες, όπως επίσης τους χρονομετρητές, τη διαχείριση των διακοπών, των interrupts δηλαδή, καθώς και ε, ε, κάποια αρχή λειτουργίας τουλάχιστον, την αρχή λειτουργίας μάλλον, 
της απευθείας προσπέλασης μνήμης, direct memory access, που χρησιμοποιείται σε όλους τους μοντέρνους υπολογιστές. Σε επόμενα κεφάλαια σας αναφέρω ενδεικτικά ότι θα ασχοληθούμε αναλυτικότερα και σε πιο θεωρητικό ίσως βέβαια επίπεδο, όμως πρακτικά θα κάνουμε και κάποιες ασκήσεις για να καταλάβετε α, τις, α, τα ζητήματα που τίθενται σχετικά με αυτά. Και ποια είναι αυτά, είναι οι κρυφές μνήμες, είναι η διαχείριση του paging και του segmentation στις κύριες μνήμες, η έννοια του pipelining, αυτές οι τρεις αρχές, α, τις οποίες μάλιστα θα βρείτε αναλυτικά σε ένα από τα δύο συγγράμματα που προτείνονται. Το ένα σύγγραμμα, ευκαιρία, κάνω, ένα, κάνω μια παρένθεση τώρα σχετικά με τα συγγράμματα και σας αναφέρω το εξής. Τα δύο βασικά συγγράμματα που προτείνονται για αυτό το μάθημα είναι ένα δικό μου βιβλίο με τίτλο «Μικροϋπολογιστές», ε, μάλλον συγγνώμη, «Μικροεπεξεργαστές και σχεδιασμός μικροϋπολογιστικών συστημάτων». Από εκεί θα βρείτε την πρώτη ενότητα. Υπάρχει το βιβλίο του κυρίου Νικολού «Αρχιτεκτονική υπολογιστών» που προτείνεται επίσης και σε αυτό θα βρείτε για την κρυφή μνήμη που σας είπα νωρίτερα για το segmentation και το paging στην κύρια μνήμη, καθώς και για την έννοια του pipelining, αυτά αφορούν αυτό το σύγγραμμα. Στη συνέχεια επανερχόμαστε πάλι στο ε, ε, σύγγραμμα το δικό μου στην πέμπτη ουσιαστικά, αν θυμάμαι καλά, ενότητα, για το οποίο θα πάρουμε έναν κανονικό 30 διάμπητο επεξεργαστή της Intel, λίγο παλιό βέβαια, την οικογένεια Intel Pentium Pro, που όμως οι βασικές αρχές που θα δούμε εκεί που έχουν υιοθετηθεί, ουσιαστικά χρησιμοποιούνται και από τους μοντέρνους πολυπύρινους επεξεργαστές. Θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες και σε αυτό το επίπεδο. Και τέλος, ε, αν υπάρξει ε, χρόνος, μπορεί να επιστρέψουμε για κάποια πράγματα για, ε, για παράλληλη επεξεργασία, πολυπύρινους επεξεργαστές κλπ. Ας αφήσουμε όμως λίγο την διάρθρωση του μαθήματος που σας έδωσα μία χονδρική ιδέα έτσι του τι θα περιλαμβάνει. Για, την, για τις ασκήσεις πράξης α, σας έχω πει και νωρίτερα ότι αφορούν την εκμάθηση της γλώσσας περιγραφής υλικού VHDL, άρα είναι κάτι αρκετά διαφορετικό από αυτό που κάνουμε στη θεωρία και θα το δούμε ήδη από το πρώτο μάθημα ασκήσεων πράξης που θα κάνουμε αυτή τη βδομάδα. Οπότε μετά από αυτά νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε α, στις επόμενες διαφάνειες και να κάνουμε καταρχάς μία γενική ανασκόπηση, να μπορούμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας τι εννοούμε όταν μιλάμε για κάποιες έννοιες, ξεκινώντας βέβαια από το τι σημαίνει υπολογιστής πρώτα απ' όλα. Εάν σας ρωτούσα πότε θα λέγατε ότι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα είναι υπολογιστής, ηλεκτρονικός υπολογιστής, η απάντηση που έπρεπε να μου δώσετε είναι αν περιλαμβάνει ένα εξάρτημα που μπορεί να σκέφτεται και να λαμβάνει αποφάσεις, κεντρική μονάδα επεξεργασίας λέγεται, και ένα εξάρτημα το οποίο να μπορεί να θυμάται. Κύρια μνήμη, δευτερεύουσα μνήμη, πάντως μνήμη. Για να πούμε ότι κάτι είναι υπολογιστής, πρέπει να έχει αυτά τα δύο παιδιά εξαρτήματα. Όπως βλέπετε βέβαια, στην διαφάνεια αυτή, εκτός από αυτά τα δύο βασικά εξαρτήματα που είναι η κεντρική μονάδα επεξεργασίας και η μνήμη, έχουμε άλλα δύο blocks τις μονάδες εισόδου και εξόδου. Σε έναν κανονικό επιτραπέζιο υπολογιστή, φυσικά όλοι γνωρίζετε ότι σαν μονάδες εισόδου μπορούμε να αναφέρουμε το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, έναν σαρωτή κλπ. Ως μονάδες εξόδου, τι μπορούμε να σκεφτούμε, την οθόνη του υπολογιστή, αν και αν αυτή είναι αφής, τότε δεν είναι η οθόνη μόνο έξοδος, είναι και είσοδος ταυτόχρονα. Έτσι, τον εκτυπωτή, το ηχείο από το οποίο ενώ δουλεύουμε ακούμε μουσική και ούτω καθεξής. Αυτό που θέλω να πω πριν φύγω από αυτή την πολύ εισαγωγική διαφάνεια, είναι ότι πρέπει να έχετε στο μυαλό σα ότι όλοι οι υπολογιστέ δεν είναι επιτραπέζι. Στα ενσωματωμένα συστήματα θα καταλάβετε καλύτερα όσοι επιλέξετε αυτό το μάθημα ότι όταν μιλάμε για τον υπολογιστή που βρίσκεται στο κινητό σας τηλέφωνο ή που βρίσκεται στο συναγερμό του σπιτιού σας ή που βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο ή μέσα στη μοντέρνα τηλεόρασή σας ή στο πλυντήριο ή στο ψυγείο ακόμα για να πιάσω τις οικιακές συσκευές 
Προφανώ δεν έχει τι ίδιε μονάδε εισόδου και εξόδου. Το κινητό σα τηλέφωνο έχει και την κεραία από που λαμβάνει και στέρνει δεδομένα. Έχει και άλλου τύπου διάβλου για να επικοινωνήσει με τον εξωτερικό κόσμο. Άρα πρέπει να έχουμε πολύ πιο ανοιχτό μυαλό όταν σκεφτόμαστε ποιε είναι οι μονάδε εισόδου και ποιε είναι οι μονάδε εξόδου ενό υπολογιστή. Για να πάμε στην αμέσω επόμενη διαφάνεια, η οποία θα μας δείξει λίγο τι γίνεται στο ε, εσωτερικό της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας. Και εδώ θα χρειαστώ λίγο και τον πίνακα για να κάνουμε κάποια παραδείγματα του πώς για παράδειγμα εκτελείται μία εντολή σε επίπεδο συμβολικής γλώσσας για παράδειγμα, σε επίπεδο assembly και ποια μέρη του υπολογιστή εμπλέκονται. Ας έρθω λοιπόν στον πίνακα και αζωγραφίσω καταρχάς τη μνήμη που θα ήθελα να την φαντάζεστε πάντα σαν μία σειρά από θέσεις. Μπορεί να είναι αυτό ε, συρτάρια, ντουλαπάκια, οτιδήποτε θέλετε ή και γραμματοκιβώτια σε έναν δρόμο, ας πούμε, στο δρόμο που μένετε και βρίσκονται τα γραμματοκιβώτια όπου περνάει ο ταχυδρόμος και αφήνει τα γράμματα, τα δέματα ή οτιδήποτε άλλο βρίσκεται, ε, αναφέρεται σε εσά. Στην κύρια μνήμη λοιπόν του υπολογιστή, ο συμβολισμός που θα χρησιμοποιώ θα έχει δύο νούμερα που αναφέρονται σε κάθε ένα από τα κουτάκια. Ας πούμε, στο κάτω μέρος, κατά σύμβαση, για να συνεννοούμαστε σε αυτό το μάθημα υιοθετώ αυτή τη σύμβαση, θα δείτε έναν αύξον αριθμό. Ο αύξον αριθμός αυτός δίνει μία ταυτότητα στην κάθε θέση μνήμης. Είναι λοιπόν με άλλα λόγια η διεύθυνση αυτής της θέσης μίμης, ο αριθμός κάτω από το κουτάκι. Μέσα στο κουτάκι όταν γράφω κάτι, σημαίνει τα περιεχόμενα της μνήμης αυτής. Δηλαδή το τι είναι αποθηκευμένο μια κάποια δεδομένη χρονική στιγμή μέσα σε αυτή τη θέση. Άρα λοιπόν, διεύθυνση μνήμης, περιεχόμενο μνήμης. Τα περιεχόμενα όπως και οι διευθύνσει είναι αριθμοί παιδιά, γιατί όπως γνωρίζετε... Τα πάντα στους υπολογιστές, είτε μιλάμε για πραγματικά αριθμητικά δεδομένα, είτε μιλάμε για εικόνες, βίντεο, τη μουσική που ακούτε, τις εργασίες που κάνετε, τα παιχνίδια που παίζετε, οτιδήποτε, σε επίπεδο κυκλώματος έχουν όλες αυτές οι πληροφορίες μεταφραστεί σε 0 και 1. Άρα τα κυκλώματα, το μόνο που μπορούν να αποθηκεύσουν στα πιο στοιχειώδες επίπεδό τους, είναι έναν διαδικό αριθμό, 0 ή 1, ένα ψηφίο τέτοιο. Εδώ λοιπόν κανονικά θα είχαμε αριθμούς. Όταν πάρουμε πολλά διαδικά ψηφία και τα αντιμετωπίσουμε ως έναν αριθμό, το διαδικό αριθμό των 8 ή των 16 ή των 32 διαδικών ψηφίων μπορούμε να τον κάνουμε έναν δεκαδικό αριθμό, τον δεκαδικό ισοδυναμό του ή τον δεκαεξαδικό ισοδυναμό του. Για να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ανα, α, αναγνωσιμότητα σε αυτά που θα σας ζωγραφίζω ή αυτά που θα εξηγούμε, εγώ θα επεκτείνω λίγο αυτή την έννοια, το ότι μέσα εδώ έχει αποθηκευτεί αριθμός, δεν μπορεί να αποθηκευτεί τίποτα άλλο, ερμηνεύοντας τον αριθμό ως προς, τι, ως προς το τι αντιπροσωπεύει. Για παράδειγμα, αν σας γράψω εδώ add 5, 3, μπορεί να εννοώ ότι στη θέση 0, έχει αποθηκευτεί μια εντολή της assembly που κάνει add, πρόσθεση δηλαδή δύο αριθμών, και τα ορίσματα τους δύο αριθμούς που θα προσθέσει η add, θα τους βρούμε στην αμέσως επόμενη διεύθυνση και τη μεθεπόμενη διεύθυνση. Άρα μια εντολή της assembly, έτσι όπως το έγραψα εδώ, μπορεί να έχει αποθηκευτεί σε τρεις συνεχόμενες θέσεις μνήμης. Θα δούμε ότι αυτό δεν είναι πάντα απαραίτητο. Υπάρχουν υπολογιστέ όπως οι risk υπολογιστές, επεξεργαστές μάλλον, σε επεξεργαστές αναφέρεται αυτό που θα πω, οι οποίοι για λόγους ομοιομορφίας προσπαθούν κάθε εντολή να χωράει ακριβώς σε μία θέση μνήμης και για να το πετύχουν αυτό κάνουν κάποιες τροποποιήσεις στην αρχιτεκτονική. Για παράδειγμα λένε ότι δεν θα χρησιμοποιώ 8 bit σε κάθε θέση όπως είναι η συνηθισμένη διά, ε, διάσταση αυτού που έχω ζωγραφίσει εγώ εδώ πέρα τώρα, αλλά ότι η μνήμη που αποθηκεύει κώδικα, κάθε θέση θα έχει για παράδειγμα 20 bit, που είναι ένα περίεργο νούμερο. Το 20 δεν είναι καν ούτε δύναμη του 
Και όμω αυτό χρησιμοποιείται και γίνεται στην πράξη ακριβώ ώστε στου ρίσκ υπολογιστέ να χωράει ολόκληρη η εντολή με τα ορίσματά τη μέσα σε μία διεύθυνση και να μην χρειάζεται να σπάει. Θα μου πει κάποιο, και τι πειράζει αν σπάει, Δηλαδή υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τι προσπαθούν να κερδίσουν με αυτό. Ναι. Όπω θα δούμε σε αυτό το μάθημα, παιδιά, ένα πολύ βασικό κριτήριο για να κρίνουμε αν μία συγκεκριμένη αρχιτεκτονική ενό επεξεργαστή είναι γρήγορη ή αργή, έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα βέβαια εκτελεί τι εντολέ. Αυτό είναι το προφανέ. Πώ όμω, ποιο είναι αυτό που καθορίζει πόσο γρήγορα εκτελούνται οι εντολέ. Πρέπει να ξέρετε ότι ο πιο μεγάλο χρόνο κατά την εκτέλεση μια εντολή είναι το παρεδόσε που έχει ο επεξεργαστής με τη μνήμη. Δεν είναι τόσο αργή διαδικασία το να έχει τα ορίσματα ο επεξεργαστής μέσα σε δικούς του καταχωρητές και να εκτελέσει μια πράξη. Αυτό μπορεί να γίνεται πολύ γρήγορα. Είναι όμως αργό το να χρειαστεί να βγει ο επεξεργαστής έξω, να πάει στην κεντρική μνήμη και να φέρει ορίσματα από εκεί. Αυτό είναι αργό. Γι' αυτό και όπως θα δούμε παρακάτω, θα αφιερώσουμε μάλλον στο επόμενο μάθημα πολύ χρόνο στο να μετρήσουμε τους λεγόμενους κύκλους μηχανής που χρειάζεται μία εντολή για να εκτελεστεί. Δηλαδή, αν έχεις μία εντολή που χρειάζεται πέντε κύκλους μηχανής και μία άλλη που χρειάζεται δύο κύκλους μηχανής, κατευθείαν δεν χρειάζεται να ψάξεις τίποτα άλλο. Γνωρίζεις καταρχήν ότι η πρώτη εντολή είναι πιο αργή. Θέλεις σχεδόν πέντε φορές περισσότερο χρόνο από τη δεύτερη. Ασχέτω αν μπορεί να σου φαίνεται ότι η δεύτερη που έχει λιγότερους κύκλους μηχανής είναι πιο πολύπλοκη σαν δουλειά στο τι θα γίνει. Επειδή όμως η πολυπλοκότητα δεν σχετίζεται άμεσα με το χρόνο εκτέλεσης, περισσότερο με το χρόνο εκτέλεσης επαναλαμβάνω σχετίζεται το πόσα παρεδώσε έχει ο επεξεργαστής με τη μνήμη για να ολοκληρώσει την εντολή που πρέπει να εκτελέσει. Ας επιστρέψω λοιπόν εδώ στο... Ε, σχήμα αυτό της μνήμης, πρώτα απ' όλα, αν τη μνήμη την έχω ζωγραφίσει έτσι σαν μία σειρά από διαδοχικές θέσεις που ξεκινάν από την αρρύθμιση 0 μέχρι μία μέγιστη, τότε λέμε ότι μιλάμε για γραμμική μνήμη, linear addressing, γραμμική διευθυνσιοδότηση μνήμης, αν θέλετε να το πούμε λίγο καλύτερα. Θα μπορούσε να πει κάποιο γιατί υπάρχει κι άλλο τρόπο αντί να βάλω έναν αύξηνο αριθμό σε κάθε θέση και να πω Ξεκινάω από το 0, 1, 2, 3 και φτάνω μέχρι το μέγιστο. Όσε θέσει έχει η μνήμη μου. Υπάρχει κι άλλο τρόπο να περιγράψω μια μνήμη. Ναι. Όπω θα δούμε παρακάτω σε αυτήν εδώ την ενότητα, όταν πάμε να μιλήσουμε για σύγχρονε δυναμικέ RAM, SD-RAM όπω είναι η DDR2 και τρία μνήμε που χρησιμοποιούν οι υπολογιστέ σα, η φυσική. Διεύθυνση κάθε μνήμης, η φυσική διεύθυνση δεν ορίζεται από έναν αριθμό, αλλά ορίζεται από τρεις αριθμούς. Bank, row και column. Δηλαδή, bank, ποια τράπεζα διευθύνσεων ή ποια ομάδα διευθύνσεων, αν θέλετε να το πούμε λίγο πιο αφηρημένα, βρίσκεται αυτό που ψάχνω. Μέσα σε αυτή την τράπεζα διευθύνσεων, σε ποια γραμμή και σε ποια στήλη. Βρίσκεται αυτό που ψάχνω. Τρία πράγματα λοιπόν. Ασχέτως αν και σε αυτές τις μνήμες όπως θα δούμε, επειδή μας βολεύει τελικά τα τρία νούμερα να τα κάνουμε ένα, παίρνουμε τις τρεις αυτές διευθύνσεις, τις κάνουμε διαδικούς αριθμούς, τους βάζουμε τον έναν δίπλα στον άλλο και σχηματίζεται ένας ενιαίος συνεχόμενος αριθμός, ώστε να έχουμε πάλι μια γραμμική διευθυνσιοδότηση. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό το πράγμα. Να λοιπόν το τμήμα του υπολογιστή. Που θυμάται, το τμήμα του υπολογιστή που σκέφτεται, η κεντρική μονάδα επεξεργασίας δηλαδή, τη ζωγραφίζω ακριβώς από πάνω. Ένα βασικό εξάρτημα είναι η, μο η μονάδα προσκόμισης εντολών, Instruction Fetch Unit. Καλό είναι να βάλω με την αγγλική ορολογία τα αρχικά, α, για να... Είμαστε και πιο κοντά στο πώς μπορεί πραγματικά να συναντήσετε αυτές τις περιγραφές στην πράξη. Fetch unit λοιπόν, ή τουλάχιστον να μην το πω με συντομογραφία, γιατί δεν είστε ακόμα εξοικειωμένοι να θυμάστε τι σημαίνει το κάθε αρχικό, ας πω απλά fetch unit.
Ποια είναι η αρμοδιότητα της μονάδας προσκόμισης εντολών του Instruction Fetch Unit. Η δουλειά της είναι να χρησιμοποιεί έναν μετρητή που τον ζωγραφίζω δίπλα που ονομάζεται Program Counter, μετρητής προγράμματος και αποθηκεύει την διεύθυνση της επόμενης προσεκτέλεση εντολής. Αυτό είναι αυτό που αποθηκεύει ο Program Counter. Δηλαδή ο Program Counter, όπως μπορεί να καταλάβετε, αρχικά θα έχει την τιμή 0, γιατί δεν θα έχει εκτελεστεί καταρχάς η ADD. Μετά, όταν φέρω τον κωδικό αυτή τη εντολή, το οποίο παρεπιπτόντω κλείνω μια παρένθεση που δεν την έκλεισα νωρίτερα, σα είπα ότι όλα πόσα υπάρχουν εδώ πέρα μέσα είναι αριθμοί. Και εδώ υπάρχει ένα αριθμό, που είναι ο κωδικό τη εντολή ADD. Όμω το έγραψα με λέξη για να καταλάβετε ότι πρόκειται για εντολή που κάνει μια πρόσθεση. Σε καμία περίπτωση όμω δεν παραβιάζω αυτό που είπα στην αρχή του μαθήματο ότι τα πάντα που είναι αποθηκευμένα μέσα στις θέσεις μνήμης είναι αριθμοί στο τέλος. Και το add είναι ένας κωδικός στην πραγματικότητα. Ένας κωδικός που έχει αποδοθεί για αυτή την εντολή. Ο program counter λοιπόν, καταρχάς μπορεί να περιλαμβάνει, να περιέχει μάλλον στην αρχή εκτέλεσης του προγράμματος, την τιμή 0. Αυτή η τιμή την λαμβάνει το Instruction Fetch Unit και την μεταφέρει στον έναν από τους δύο διάβλους που χρησιμοποιεί το σύστημα για να προσπελάσει τη μνήμη. Έχετε ίσως ακούσει δύο ονόματα, τα οποία θα τα ζωγραφίσω με πολύ γενικό τρόπο τώρα, που είναι το Data Bus, και το address bus. Διαβλος δεδομένων και διαβλος διευθύνσεων τα ονόματά τους. Θα καταλάβετε τη χρησιμότητά τους και το πώς μεταφέρουν δεδομένα ή διευθύνσεις από το παράδειγμα που θα σας προχωρήσω τώρα και θα σας εξηγήσω. Τι κάνει λοιπόν το Instruction Fetch Unit παίρνει την τιμή του Program Counter και την βγάζει πάνω στο Address Bus. Η πρώτη τιμή λοιπόν του Address Bus, ας θεωρήσουμε ότι είναι το 0, η διεύθυνση που είναι αποθηκευμένη στο Program Counter. Με βάση αυτή την τιμή, η μνήμη επισκέπτεται την θέση 0 που καθορίσαμε από το Address Bus και λέει τι έχω αποθηκευμένο μέσα, τον κωδικό της εντολής Add. Προφανώς αυτή η διαδικασία έχει σαν σκοπό να πούμε ότι θέλουμε να διαβάσουμε από τη θέση 0 αυτό που είναι αποθηκευμένο μέσα κατά συνέπεια. Ο κωδικός add πρέπει να φτάσει στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Να τον διαβάσει τον κωδικό αυτό η κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Η μνήμη που τον τοποθετεί για να διαβαστεί από την ΚΜΕ πάνω στο data bus. Κατά συνέπεια το data bus αρχικά θα φορτωθεί με τον κωδικό Τη εντολή add. Αυτό εδώ στην πραγματικότητα, παρότι έβαλα έτσι τους διάβλους, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η add έρχεται και αποθηκεύεται εσωτερικά μέσα στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας σε ένα τμήμα που ονομάζεται Instruction Register, IR συντομογραφικά. Instruction Register, καταχωρητής εντολών. Ωραία, αποθηκεύτηκε. Και τι έγινε, εκτελέστηκε εντολή ακόμα. Όχι. Για να μπορέσει να εκτελεστεί, παιδιά, αυτή η εντολή, το επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει είναι να πάρει τον κωδικό της εντολής, ένα αμέσως από πάνω ευρισκόμενο εξάρτημα, που ονομάζεται... Instruction Decoder Αποκωδικοποιητής εντολών Ο Instruction Decoder είναι ένα από τα πολύ βασικά εξαρτήματα που θα περιγράψουμε στις ασκήσεις πράξης στη VHDL. 
Σαν έννοιες, παιδιά, είμαι σίγουρος ότι έχετε ακούσει σε άλλα μαθήματα, όπως για παράδειγμα στην αρχιτεκτονική ή τα Y1, καθώς και στα ψηφιακά συστήματα, την έννοια αποκωδικοποιητής. Όπως έχετε ακούσει την έννοια πολυπλέκτης, αποπολυπλέκτης, την έννοια αθρηστής ή μη αθρηστής, την έννοια flip-flop και διάφορα άλλα δομικά στοιχεία τα οποία θα εξετάσουμε α, και σε επίπεδο χρήσης πλέον σε αυτό το μάθημα. Όχι μόνο να μάθετε πώς φτιάχνονται αυτά τα εξαρτήματα, το να μάθετε πώς φτιάχνονται μπορεί να σας αφήσει με την απορία. Ωραία, και που μάθαμε τι σημαίνει η μη αθρηστής, ότι φτιάχνεται από μία εξόρ και μία end πύλη, τι έγινε. Όταν δεν έχω καταλάβει στην πράξη ποιος το χρησιμοποιεί αυτόν τον μία θρηστή, είμαι σίγουρος ότι έχετε ε, μία αμφιβολία το αν σας χρειάζεται αυτό το πράγμα εφόσον δεν μπορείτε να καταλάβετε πού χρησιμοποιείτε τελικά. Αυτό το μάθημα ελπίζω να έρθει να δέσει λίγο αυτές τις έννοιες μεταξύ τους στο να, ανα, ε, στο να συνδυάσετε μάλλον τις σκόρπιες κατά κάποιο τρόπο έννοιες σαν αυτές που σας απαρίθμισα τώρα, οι μιαθριστές, αθριστές, πολυπλέκτες, αποπολυπλέκτες, κωδικοποιητές, αποκωδικοποιητές, συγκριτές, flip-flop κλπ. Σε πιο σύνθετα εξαρτήματα και εν τέλει σε ένα επίπεδο πιο πάνω στο πώς χρησιμοποιώντας αυτά τα πιο σύνθετα εξαρτήματα μπορούμε να σχεδιάσουμε υπολογιστικά συστήματα. Θυμίζω λοιπόν τι σημαίνει Αποκωδικοποιητής. Κάνω ένα διάλειμμα εδώ και έρχομαι και δείχνω ότι ο αποκωδικοποιητής πολλές φορές ζωγραφίζεται σαν ένα τραπέζιο, έχει νη εισόδους, και δύο ή στην εν εξόδους. Η αρχή λειτουργίας του είναι ότι ο διαδικός αριθμός των νη ψηφίων που βάζω στην είσοδο τον χρησιμοποιώ ως δύναμη του 2 για να διαλέξω μία από τις δύο εις την εξόδους η οποία θα ενεργοποιηθεί. Τι σημαίνει ενεργοποιώ? Μπορεί με λογικό 1, με χάει να σημαίνει ενεργοποίηση. Όταν όλες οι υπόλοιποι έξοδοι θα είναι μηδέν, θα είναι ανενεργές. Για παράδειγμα, δείτε το εξής, έστω ότι βάζω στη θέση των νη γραμμών στην είσοδο, που έστω ότι το νη είναι 4 για παράδειγμα, άρα τι σημαίνει ότι αν έχω 4 γραμμές στην είσοδο, θα έχω 2 στην τετάρτη που σημαίνει 16 γραμμές στην έξοδο, και έστω ότι στην είσοδο πάω και βάζω όλα 0. Ένας διαδικός αριθμός με τέσσερα διαδικά ψηφία 0, 0, 0, 0, όπως μπορεί να καταλάβετε, είναι ισοδύναμος με τον δεκαδικό 0, αφού είναι όλα 0. Κάνω το 0 που βρήκα εδώ δύναμη του 2 και λέω 2 στη μηδενική πόσο μου κάνει? 1. Ποια έξοδος έχει επιλεγεί σε αυτή την περίπτωση? Μάλλον, συγγνώμη, το λάθος είναι ότι τον αριθμό αυτό δεν τον κάνω δύναμη του 2, σβήστε αυτό που είπα πριν, δεν κάνω τον αριθμό που σχηματίζεται εδώ εκθέτει στο 2, αλλά απλά τον παίρνω σαν έναν αύξον αριθμό για να διαλέξω ποια έξοδο θα ενεργοποιηθεί από αυτό που έχω κάνει. Κατά συνέπεια, δεν λέω 2 στη μηδενική μου κάνει 1, λέω απλά 0,0,0 σημαίνει 0 στο δεκαδικό, Άρα τον ακροδέκτη νούμερο 0 θα ενεργοποιήσω. Οι ακροδέκτες αριθμούνται, ας πούμε, για παράδειγμα, από αριστερά έως δεξιά. Παίρνω τώρα μία σύμβαση. Να λοιπόν ο 0, να ο 1, εδώ θα ήταν ο 2 και εδώ θα ήταν ο 15. Για να έχω συνολικά 16 ακροδέκτες στην έξοδο. Άρα, με όλα 0 στην είσοδο του α, αποκωδικοποιητή decoder 4 σε 16 θα ονομαζόταν αυτός εδώ και μπορεί να καταλάβετε το συμβολισμό από που βγαίνει, το όνομα DEC από τη λέξη decoder, το 4 πόσες εισόδους έχω και το 16 πόσες εξόδους έχω. Και ε, αυτό λοιπόν με μηδενικά, αυτή η έξοδος θα μπορούσε να είχε γίνει high, δεν λέω 0 ή 1, το λέω με γενικότερο ε, συμβολισμό, υψηλό δυναμικό, 5V για παράδειγμα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι παραμένουν low. 0 volt. 
έρχομαι μετά και αλλάζω τις εισόδους και για παράδειγμα έστω ότι βάζω ένα άσο εδώ και ένα άσο εδώ. Ο διαδικός αριθμός 0101 που έχει σχηματιστεί στο δεκαδικό μου κάνει το νούμερο 5. Άρα, 0, 1, 2, 3, 4, έστω ότι το 5 ή βρίσκεται κάπου εδώ, όλες οι έξοδοι θα ήταν low, εκτός από την έξοδο νούμερο 5, που θα γινόταν high. Ωραία. Έκανα, ε, παιδιά, κάνω, πέστε, αλλά καλό είναι για να μην διακόπτουμε, να μαζέψετε λίγο τις απορίες σας και να κάνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο πριν κάνουμε το διάλειμμα, για να μην διακόπτω συνεχή για απορίες. Παρ' όλα αυτά, τώρα που διέκοψα, πες το. Όχι, όχι, όχι. Δεν επιτρέπεται να είναι δύο. Μία μόνο από τις 16 θα είναι high και όλες οι υπόλοιπες θα είναι ανενεργές. Λοιπόν, ε, πού χρησιμεύει λοιπόν αυτό εδώ το πράγμα στην περιγραφή μιας κεντρικής μονάδας επεξεργασίας την οποία περιγράφω παραδίπλα. Για κοιτάξτε παιδιά τι ακριβώς μου, για ποιο ακριβώς λόγο μου χρειάζεται ένα τέτοιο decoder. Εδώ είπαμε ότι είναι ένας κωδικός, ο κωδικός της εντολής ADD. Αυτός ο κωδικός, ανάλογα με το πόσες εντολές θέλει να υποστηρίξει το σύστημα, θα μπορούσε να είναι 3, 4, 5 bit αν έχω λίγες εντολές ή και 8 bit αν θα έχω πολλές εντολές. Με 8 bit θα μπορούσα να έχω και να υποστηρίξω μέχρι 256 εντολές. Με 3 bit θα μπορούσα να έχω μόνο 2 στην τρίτη 8 εντολές. Τόσους λίγες, αποκλει... Τόσες λίγες μάλλον εντολές αποκλείεται να βρείτε επεξεργαστή. Μπορεί να βρείτε όμως επεξεργαστές και κυρίως μικροελεγκτές όπως είναι η PIC ή η AVR, οι οποίοι έχουν για παράδειγμα 37-38 εντολές. Για να περιγράψω 37-38 διαφορετικές εντολές μου αρκούν 6 bit. Δεν χρειάζομαι παραπάνω. Εδώ λοιπόν... Παίρνω στην είσοδο τα 5, 6, 8 bit, πόσα bit χρειάζεται για να περιγραφεί η κάθε μία εντολή και στην έξοδο από τις πολλές εξόδους που έχει ο αποκωδικοποιητής ενεργοποιείται μόνο μία έξοδος. Τι οδηγούν όμως αυτές οι έξοδοι και θέλω μία μόνο έξοδος να ενεργοποιηθεί και οι άλλες να μην είναι ενεργοποιημένες. Εδώ παιδιά θα ζωγραφίσω ένα σύννεφο που θα το ονομάσω Arithmetic Logic Unit. Αριθμητική και λογική μονάδα. Αυτό το τμήμα του επεξεργαστή έχει τα κυκλώματα που όπως το λέει το όνομά της κάνουν αριθμητικές και λογικές πράξεις. Στην πραγματικότητα εκτελούν σχεδόν οποιαδήποτε εντολή θέλω. Κάπου εδώ μέσα στο συνεφάκι υπάρχει το κύκλωμα που κάνει πρόσθεση Κάπου εδώ στο βάθος υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο κάνει αφαίρεση. Πιο μέσα ή πιο έξω που θέλετε μπορεί να ήταν ένα κύκλωμα που κάνει πολλαπλασιασμό. Ολίστηση, για να βάλω και μία λογική πράξη, logic shift left, arithmetic shift right, διαίρεση και ούτω καθεξής. Την κάθε μία από τις εξόδους του αποκωδικοποιητή, θα τη φανταστείτε σαν έναν διακόπτη που βάζει μπρος το κύκλωμα που θα υλοποιήσει την πράξη που θέλω να εκτελεστεί. Με άλλα λόγια, αυτός εδώ είναι εκείνος που έχει τη διορατικότητα να ξεχωρίσει ποια εντολή μου ζητούν να εκτελέσω, βάζω μπρος το αντίστοιχο κύκλωμα που μπορεί να εκτελέσει αυτή την εντολή. Εδώ πέρα εφόσον έχουμε add, καταλαβαίνετε ότι θα ενεργοποιηθεί μόνο η έξοδος που βάζει μπρος τον αθρηστή, το κύκλωμα που κάνει πρόσθεση. Όλα τα υπόλοιπα κυκλώματα μέσα στην αριθμητική και λογική μονάδα έχουν κατεβασμένο το γενικό τους διακόπτη. Δεν δουλεύουν, δεν αποκρίνονται. Εκτός από αυτή την απλοποιημένη περιγραφή που σας είπα τώρα, πρέπει να έχουμε επίσης στο μυαλό μας ότι πρέπει να δημιουργηθούν κάποιοι κατάλληλοι χρονισμοί σημάτων ώστε να εκτελεστούν οι επιμέρους δραστηριότητες που χρειάζεται για να γίνει όλη αυτή η εντολή με τη σειρά που πρέπει. Για παράδειγμα, η εντολή της πρόσθεσης πρέπει να φέρει τα ορίσματα από τη μνήμη. Τα ορίσματα δεν είναι απαραίτητο ότι βρίσκονται ήδη στον επεξεργαστή. 
τα ορίσματα επίσης όπως θα δούμε στη συνέχεια δεν μπορούν να έρθουν ταυτόχρονα όλα μαζί. Πρέπει να έρθουν με μία σειρά. Θα γίνει η πράξη. Το αποτέλεσμα μπορεί να μείνει στον επεξεργαστή, μπορεί και να χρειαστεί να πρέπει να γυρίσει στην κύρια μνήμη πάλι. Άρα δεν είναι απλά ότι δώσαμε το ok να κάνει πρόσθεση αυτό το κύκλωμα και τελειώσαμε. Πρέπει να ακολουθήσουν κάποιες πράξεις ακόμα. Στο σημείο αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά τα υπόλοιπα.